ஒரு குழந்தையோட அருமை அது இல்லாதப்பதான் தெரியும் நான் ஃபீல் பண்றேன் சூர்யா நான் இவ்வளவு நல்லவளா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு அந்த கொடுப்பனை இல்லையே ஆயிரம் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அந்த சுப்புக்கு குழந்த பொறக்கதான் போது கடவுள் ஏன் இப்படி ஒரு கணக்கு போடுறான் இதுல என்ன அவனுக்கு ஒரு அல்ப சந்தோஷம் யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆனா எனக்கு புரியாத எல்லாமே தப்புன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நான் ஒன்னும் முட்டாள் இல்ல காயத்ரி நீ ஏன் பில்லா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க நீ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாம இரு நான் சொல்றேன் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருப்போம் இது பாரு ரிலாக்ஸ் யூர் செல்ஃப் தூங்குமா நீ முதல்ல ரெஸ்ட் எடு என்ன எவ்ரி திங் வில் பி ஆல் ரைட் சூன் எனக்கு <laughs> 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 முக்கியமான விஷயம் பேசணும் எனக்கு <laughs> நினைக்க <laughs> ஆனா உங்க மனசு ஒரு விஷயத்த நியாயம்னு ஒத்துக்கிட்டா அத செய்வீங்களா என்னமா சொல்ற சொல்றேன் நேத்து வரைக்கும் சூர்யா சூர்யானு சூர்யாவை தான் மூச்சு காத்தா உள்ள எழுத்து வெளியில விட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப என் மனசுல வேற ஒரு பயம் வந்திருக்கு பயமா உனக்கா என்னால 
குழந்தைய பத்தி புரியலையம்மா என் மாமா எப்படியாவது இந்த குழந்தையை எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு அதை எடுத்துக்கிட்டு போயிடணும்னு நினைக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் அந்த காயத்ரி என்னடானா நான் நினைச்சா உனக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே என்னால பிரிச்சு தூக்கிட்டு போக முடியும்னு வீரவசனம் பேசிட்டு போறா என்னென்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் என் குழந்தை என்ன அவங்களுக்கு விளையாட்டு பொருளா என் குழந்தைய நான் வயிற்றுல சுமக்கலன்னு என் நெஞ்சில சுமந்துகிட்டு இருக்க இந்த குழந்தைய நான் சுமந்துகிட்டு இருக்க ஒரே காரணம் என்ன தெரியுமா எனக்கும் சூர்யாவுக்கும் இருக்கிற உறவுக்கு ஒரே சாட்சி இந்த இந்த குழந்தை இதை எப்படின்னு நான் விட்டு கொடுப்பேன் நான் எதுக்காக விட்டு கொடுக்கணுங்கிற சுபு நீ உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது குழந்தை முதல்ல நல்லபடியா பொறக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை பத்தி பேசுறதா சரியா இருக்குமா இல்ல அண்ணி உங்களுக்கு என் மாமாவை பத்தி தெரியாது அவரு பக்கத்துல இருந்து நான் பார்த்தவ அதனாலதான் சொல்றேன் எப்படியாவது எனக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே என்னை விட்டு பிரிக்கணும்னு அவரு துடியா துடிச்சிட்டு இருக்காரு சட்டப்படி அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதையெல்லாம் செய்யவும் ஆரம்பிச்சுட்டாரு சம்பந்தி அப்படிலாம் செய்யறாரு உண்மை நான் போய் சொல்லல என்னோட குழந்தை கடைசி வரைக்கும் என்னோட குழந்தைய மட்டும்தான் இருக்கணும் நான் தான் அதை வளர்க்கணும் என் குழந்தை உங்ககிட்ட தான் வந்து சேரணுமே தவிர என் மாமா கைக்கு போக கூடாது அந்த காயத்ரி கைக்கும் சத்தியமா போக கூடாது எனக்காக இது செய்வீங்களா பிளீஸ் தயவு செஞ்சு ஒரு லாயரை போய் பாருங்க ஒரு பெட்டிஷனை போடுங்க எனக்கு குழந்தை பிறந்ததும் அதை வளர்க்குற பொறுப்ப நீங்க எடுத்துக்கிறதா சொல்லி கேளுங்க அதை நான் என்டார்ஸ் பண்றேன் இதுக்கு மேற்பட்டு என் மாமாவால என்ன பண்ண முடியும்னு நான் பாக்குறேன் சுபு நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இருந்தாலும் ஆனா எனக்கு எதுவுமே உண்மை இல்லைங்கிற பாத்திரதான் நினைக்க தோணுது என்ன மன்னிச்சிடுமா இவ்வளவு நாளா நீ நடந்துகிட்ட விதம் வாய்ப்பிருக்கு கடவுள் போட்ட பிச்சு அண்ணி எனக்கும் சூர்யாவுக்கு உள்ள உறவு இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டு போற உசுறு என் குழந்தை விஷயத்துல நான் விளையாடுவேனா எனக்கு பொறுக்க போற இந்த குழந்தை மேல சத்தியமா சொல்றேன் என்னோட இந்த பயம் உண்மை எனக்கு என் மாமாவை நினைச்சா பயமா இருக்கு அப்புறம் அந்த காயத்ரிய நினைச்சா ரொம்ப ரொம்ப பயமா இருக்கு பிளீஸ் தயவு செஞ்சு என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க இதை நான் உங்ககிட்ட கடைசியா கேக்குற ஒரே ஒரு உதவின்னு நினைச்சுக்கோங்க மூணு மணிக்கு தாமா ட்ரெயின் நான் கேப் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டேன் தலை பொங்கல செம்மையா கொண்டாடுறோம் சரியா வணக்கம் சார் டோலுமா கேப் மார்க் ஸ்பீக்கிங் சார் எங்கன்னா இருக்கீங்க நான் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் போகணும் சார் எக்ஸாக்ட் எங்க சார் இருக்கீங்க இருக்க உங்களுக்குறக்கல <laughs> என்ன <laughs> நீங்க எவ்வளவு காலம் எங்க இருக்கீங்கன்னு எனக்கு அந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியும் அண்ணி அப்புறம் மனச தேத்திக்கிட்டு என்னையே உங்க குழந்தைய நினைச்சீங்க இதுவும் எனக்கு தெரியும் இப்ப என் குழந்தைய நான் வர்ற வரைக்கும் வளர்க்கறதுக்கு 
ஆண்டவ உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரா நான் இந்த உலகத்துல மத்த யாரையும் விட உங்களை நம்புவேன் உங்க விருப்பப்படி நீங்க ஆசைப்படுற விதமா என் குழந்தைய வளர்த்து காமிங்க விஷயத்துல நீங்க அடைஞ்ச ஏமாற்றத்துக்கு எல்லாமே அது ஒரு மருந்தா இருக்கும் பிளீஸ் எனக்காக இந்த உதவிய செய்யுங்க பிளீஸ் யோசிக்காதீங்க அண்ணே உங்களை கெஞ்சு கேக்குற என் குழந்தைய என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடாதீங்க பாருங்க <laughs> 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 வெளியிலிருந்து <laughs> ரேணுகா அவங்க வீட்ல சமைச்சு எடுத்துட்டு வந்துறாங்க ஆக்சுவலா ரேணுகா சூப்பரா சமைக்கறாங்க என்ன விளையாடுறீங்களா அவ எதுக்கு உங்களுக்கு சமைச்சு எடுத்துட்டு வரணும் அவ அவ புருஷனுக்கு சமைச்சு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க போறா நீங்க எதுக்கு அதுல போய் வெயிட் 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 ரேணுகா அவ புருஷனுக்கு தான் சமைக்கணும் நீ எனக்கு தான் சமைக்கணும் உங்க அம்மா உங்க அப்பாக்கு மட்டும் தான் சமைக்கணும் காயத்ரி சூர்யாக்கு மட்டும் தான் சமைக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டா ஒரே வீட்டில் பத்து சமையல் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் கமான் வனிதா எந்த காலத்தில் இருக்கிற நீ ரேணுகா சுரேஷ்காக சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நான் ஒரு நாள் சாப்பிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த விஷயத்தை நான் சுரேஷ் கிட்ட சொன்னேன் இன்னைக்கு சுரேஷ் சொன்னார் ரேணுகா உங்களுக்காக கூட எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு சொன்னார் சின்ன மேட்ரு இதை போய் ஏன் பெருசு பண்ணிட்டு இருக்கிற நான் ஒன்றும் பெருசு படுத்தல எங்க அவ சமைச்சு கொடுத்தத வேணும்ங்கறீங்க நான் சமைக்க கூடாதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அத தான் நான் தேவையான கேக்குறேன் உண்மையிலேயே சமைச்சு கொடுத்து அனுப்புறவளா இருந்தா முதல் நாளே செஞ்சிருக்க மாட்டியா என்னங்க இப்படி பேசுறீங்க நான் என்ன சமைக்க மாட்டேனா சொன்னேன் உங்களுக்கு சமைச்சு போடுறதை விட எனக்கு வேற எனக்கு சந்தோஷம் இருக்க முடியும் பாண்டவா வனிதா இந்த பேச்சு இதோ நிறுத்துறியா இதோ பாருமா சாப்பாடு எல்லாம் ஒரு சிம்பிள் மேட்டர் அவங்க சமைச்சு கொடுத்து அனுப்புனா சாப்பிட போறேன் இல்லனா ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட போறேன் அதுவும் இல்லனா வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட போறேன் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா உன்னை என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல தனியா வீட பார்த்து குடியேறினா தான் சரிபடும் எனக்கு தோணுது குடி சீக்கிரமே அதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிடுறாரு சரிங்க நான் என்ன வேணான்னு சொல்றேன் அதுக்கும் நான் ஓகே தானே சொல்றேன் என்னி ஒரு வாரம் ஒரே ஒரு வாரம் எனக்கு டைம் கொடு சூப்பரான ஒரு வீடு பிடிக்கிறேன் உன்னை கூட்டிட்டு போய் குடி வச்சு எங்க அம்மாவையும் தங்கச்சியும் கூட்டிட்டு வந்து கூடிய இருக்க வச்சு ஒரு ஃபேமிலி செட்டப்ப உருவாக்குனாதான் எல்லாமே சரிபடும் என்னங்க என்ன பேசுறீங்க நீங்க பாத்தியா 
அம்மா பேர் சொன்னாலே வேதாளம் முருங்கு மரம் ஏறுது நீ உன்னை மாத்திக்கணும் வனிதா நீ மறுநாத்தா நம்ம வாழ்க்கை நல்லபடியா இருக்கும் போ போய் சமைக்கிற வேலையை பாரு இந்நேரம் ரேணுகா சமையல் பண்ணி பார்சலே கட்டிருப்பா உங்களை <laughs> 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 சொல்ற என்னைக்குமே இல்லாத திருநாளா இன்னைக்கு இவ்வளவு சீக்கிரமா ஆபீஸ்க்கு கிளம்பி போயிருக்கா அன்னைக்கு அவருக்கு போன் வந்து சத்த அவரை ஸ்குவாட்ல போட்டிருக்காங்களா இனிமே ரோட் ரோடா திரியில வேலை போல இருக்கு ஸ்குவாட்ல போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னா என்ன ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டரோட ரேடுக்கு போறது சர்வேவுக்கு போறது செக்கிங்க்கு போறது அப்படி இப்படின்னு நிறைய இடம் சுத்த வேண்டியது இருக்கும் அத்த ஓ எனக்கும் முழு டீட்டெயில்ஸ் தெரியல இன்னைக்கு போயிட்டு வந்தாதான் அவருக்கே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் சரியா போச்சு போ நாள் பூரா வெயில் அலைஞ்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தான்னா வீட்டுல உன்ன கவனிக்க மத்தவங்களை கவனிக்க எங்க அம்மா அவனுக்கு நேரம் இருக்க போது சாப்பிட்டு தூங்கினா போதும் இருக்கும் போ இதெல்லாம் இருக்கிற தனியத்த ஊர் உலகத்துல யார் வெளியில போல வேலை செய்யல எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா இந்த ஜென்ரேஷன்ல கவர்மெண்ட்ல வேலை கிடைச்சு நல்லபடியா செட்டில் ஆன ஆளுங்களை பாக்குறதே ரொம்ப கஷ்டம் அத்த ஆண்டவ புண்ணியத்துல சூர்யாவுக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு இதுல அவர் எப்படியாவது பெரிய அளவுல சாதிச்சு நல்ல பேர் எடுக்கணும் அது மட்டும் நடந்துட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அத்த அத்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் போய் மாலை போட்டுட்டு வந்து பூவா கட்டுற
அம்மா தாயே பசிக்குதுமா ரெண்டு சோறு இருந்தா போடுமா அம்மா 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 பிச்சை போடுங்கம்மா அம்மா தாயே அப்படியே பாத்துட்டு இருக்கீங்க அம்மா ரெண்டு சோறு படுங்கம்மா 